сейчас раннее утро. О, глядите, как спит. По-моему, спит. Это пчела, по-моему, не пчела. Это оса какая-то наподобие пчелы. По-моему, просто уснула. Но не умерла же. Но я послежу. Доброе утро, друзья! Доброе утро всем заглянувшим! Доброе утро из дачной Купавны! Для тех, кто заглянул впервые, скажу, что Купавна – это ближняя Подмосковье. А вот уже волжанка во всю цветет. Вот такая красота. Ну а тут пион отцвел. Отцветшие я убираю, чтобы другие, которые... Вот, они тоже еще у меня расцветут после того, как я вот этот цветок. Но я его пока убирать не буду, видите, не сыпется. Я убираю сыпящийся только. Каждый день убираю, утром, иногда вечером, а иногда и утром, и вечером. Но вот этот цветок уже будет сыпаться, видите, убираю, чтобы дать другим бутонам расцвести. Ежеутренний ритуал. Пойду я открывать теплицу. Совсем пока не открою, потому что сегодня пока прохладновато. Вот так вот у нас в теплице. Вот такие мои тут стражи возле теплицы. Симпатичные. Мак, по-моему, последний цветочек. Больше не вижу бутонов. Последний маг в этом сезоне. Остальные уже отстригла. Вероника скоро расцветет. Ромашки. Вот так вот лакомится. Калина. Уже плодики наметились. О, вот видите, скручивают. Я предпочитаю убирать эти листочки. Из-за нескольких скрученных листьев не хочу обливать химией весь куст. И самой травицы вот так вот обрываю и все ну вот ну и все и так вот каждый раз ну вот еще последний по моему больше не вижу пока ой как приятно когда еще жары нет и можно немножечко поработать но прежде я хочу ответить на комментарий. Сейчас мы с вами вот здесь немножечко посидим, а потом пойду поработаю. Ну вот. Сегодня утро, 28 июня. Мои пиончики доживают последние дни. И все же все равно, смотрите, как они великолепны. Кстати, кто смотрел вчерашний мой ролик, я думаю, заметили. Все-таки у меня душа сжалилась. Не выдержала душа поэта, что цветы на земле валяются. И вот так вот подняла. Некоторые даже пишут, вы, наверное, слово знаете. Поэтому ваши цветы великолепны. Кстати, вот такой комментарий. У вас такие крупные пионы, чем вы их удобряете или кормите. Ну, я размещу вот тут вот. Почитайте сами. Ну, а я отвечу, как могу. Раскрою главную тайну моего сада. Вот. Не знаю, из-за чего. Хорошо. У меня цветы растут, цветут. Ничем я их не кормлю. Я кормлю только гортензии. Только гортензии и розы. И то гортензии только метельчатые. И свою любимицу, клетистую гортензию. Поливаю, кормлю. А остальное все растет, как растет. 
Когда я их сажаю, я говорю, я вас посадила, теперь все зависит от вас. Захотите жить, приметесь, вырастите и расцветете. Когда что-то долго не цветет, я подхожу и начинаю грозиться. Ну, не то, что прям специально, а там мимо хожу или подхожу. Я вообще люблю с цветами, с растюшками разговаривать. Ласково разговариваю, хвалю их. Ну, а те, которые капризничают, я им говорю, ну что ты, миленькая, не цветешь, но ну, я все, что от меня зависело, сделала. Вот, кстати, точно так же было с пионами древовидными. Они пять лет у меня не цвели. Расцвели, вот сейчас не помню, или на шестой, или на пятый год. Вот последний год перед цветением. Весной приехали, когда убирались тут в саду, убиралась под этими кустами, они еще совершенно голые были, никаких там и как бы э, листья еще не намечались, то есть не видно было, что они будут цвести или наоборот не цвести, просто убиралась под ними. И говорю, я столько лет за вами тут ухаживаю, обихаживаю, посадила на лучшее место, на солнце. А вы неблагодарные такие сики, не цветете. Если вы в этом сезоне не будете цвести, все, я вас выкину. Прямо вот так вот в сердцах я им сказала. И вы представляете, они расцвели. Но я теперь понимаю, я потому что где-то читала, что эти пионы древовидные впервые расцветают через пять лет. Или на пятый год, точно не помню. И у меня точно так же расцвели. И с тех пор, год от года, они цветут все шикарнее и шикарнее. Ну и так я разговариваю, хвалю цветы любые. И они меня благодарят, по-моему, вот таким цветением, благоуханием. Вот, прекрасным. Ну вон та же самая гортензия. Она у меня тоже пять лет. Ну, с начала года три она была посажена по другую сторону крыльца. И три года она там маялась, не росла совершенно практически. Ну, может быть, два-два с половиной раза увеличилась в росте. И так и все. Ни цветов, ничего. Ну, я думаю, наверное, солнца мало. Я ее взяла вот сюда, вот, вот где она сейчас, вот туда пересадила крылечку справа от крыльца. Она слева, да еще со стороны пруда росла. Ну вот, пересадила сюда. А она и тут немного прибавила в росте. Ну а что толку, не цветет. Еще, наверное, года три она тут сидела. И тоже весной, когда я тут убиралась под ней. Гортензия вьющаяся. Не знаю, будет в этом году цвести, нет. Уже много лет она тут растет и разрослась, но ни одного цветочка пока не видела. Короче, вот думаю, что делать сейчас. Вот тут вот проблемы будем решать по мере их поступления. В общем, первым делом привести вот этот вот уголочек в порядок. гортензии вот что я сделала они любят присасываться к какому-нибудь дереву а здесь у нас присосаться особо не к чему и вот мы поставили вот такие вот ветки от нашего маньчжурского ореха и она теперь у меня будет вот так тут расти возможно и зацветет в сердцах попеняла вот мол я за тобой тут как за ребеночком а ты такая неблагодарная не расцветешь, выкину. И вы представляете, она тоже именно той весной начала цвести. То есть в конце весны расцвела. И вот с тех пор год от года все шикарнее и шикарнее цветет. Точно так же было и вот и с этим древовидным пионом. Вот он. Он уже второй год цветет. Но, правда, по одному бутончику. Вот. Позапрошлом году тоже поругала цветочек 
погрозилась, вернее, даже не поругала, а начала угрожать. Погрозилась, что выкопаю и выкину. И капризоли расцвела. И в этом году она второй раз цвела. Если те у меня впервые расцвели, вон, вон подарок ее по ту сторону арки видно. Два куста там. Они впервые расцвели в шестнадцатом году, то этот расцвел в прошлом году. Впервые расцвел в прошлом году. Представляете, ну вот такой хиленький куст почему-то. И вот так вот плохо цветет. Ну, пока еще не ругаюсь, а наоборот хвалю после того, как он расцвел. Ну вот, я думаю, на следующий год все-таки отблагодаришь ты меня не одним бутончиком, не одним цветочком, а хотя бы пятью, шестью, семью. Аппетит приходит во время еды. Ну вот весь мой сказ о конкретные дела. Можете смотреть. Вчерашний ролик. Ссылка будет наверху и в конце этого ролика, если кому интересно. Ну а я, пока не жарко, поработаю. Вот видите, ирисы отцветают. Это вот болотный ирис. Растет он у меня просто так тут. Хотя и в прудике тоже растет. Сегодня тоже пора отстригать еще вот эти, которые вчера было рано. Не отстригла, а сегодня буду убирать. Видите, сыпется уже. Вот видите, сколько расцвело со вчерашнего дня. Вот эти вот мелкие были просто бутончики вот такие. А сегодня они расцвели после того, как я отстригла отцветшие крупные пионы. Сегодня расцвела вот такая розочка. Вот она. Такие вот миленькие цветочки симпатичные. Клемать еще не цветет. Но... Скоро, думаю, тоже цветами будем любоваться. Вербейник золотистый. Здесь вторая роза расцветает. И третья розочка расцветает. Так, а здесь у меня очко. Отсюда виноград ползет к розе, уберем. Вот так вот безжалостно. Пусть не мешает розе расти. Ромашки. Ой, какая красота, смотрите. Прелесть какая. О, все, выспалась, улетела. А запомните, спала тут. Она просто-напросто спала, друзья. Про прудик кое-кто пишет. Вам не надоедает журчание воды? Друзья, нет, не надоедает, потому что это приятно, во-первых, журчание, а во-вторых, не с утра же до вечера я включаю это журчание. Включаем во время обеда, ужина, с утра, видите, и ночью спит, да и днем тоже спит, когда мы здесь не рядом. Что зря электричество тратить? Мы все-таки пенсионеры. А вот так вот, чтобы вам показать, чтобы самой полюбоваться, Сейчас включу. Включается у нас вот тут. Вот розеточки на крылечке. Вот так вот. Видите? Оп. И все. И заработала. Сначала фонтан, а потом и водопад.
Ну, всего доброго, друзья. Всем поскорее мира, добра, счастья. Будьте живы и здоровы, друзья. До новых встреч на моем канале.